সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো এখন আমরা গতির চারটি সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করব ইকুয়েশন অফ মোশন এখানে আমরা আদিবেগকে ইউ দ্বারা প্রকাশ করেছি শেষ বেগকে ভি দ্বারা প্রকাশ করেছি তরণকে এ দ্বারা প্রকাশ করেছি সময়কে টি দ্বারা প্রকাশ করেছি এবং স্মরণ বা দূরত্বকে এস দ্বারা প্রকাশ করেছি আমরা প্রথমে আলোচনা করব ভি ইকুয়েল ইউ প্লাস এটি ধরে নিলাম ইউ আদিবেগের একটি বস্তু টি সময় পরে এ সুষম তরণে চলে বস্তুটির শেষ বেগ ভি প্রাপ্ত হলো এ সময়ে বস্তুটি এ থেকে বি পর্যন্ত দ্রুত অতিক্রম করে আমরা জানি তরণ সমান সমান বেগের পরিবর্তন ভাগ সময় তাহলে বেগের পরিবর্তন ভাগ সময় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেগের পরিবর্তন অর্থাৎ শেষ বেগ বিয়োগ আদিবেগ ভাগ সময় আমরা শেষ বেগকে ভি দ্বারা প্রকাশ করেছি এবং আদিবেগকে ইউ দ্বারা প্রকাশ এবং সময়কে টি দ্বারা প্রকাশ করেছি এবং তরণকে যদি এ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে লেখা যায় এ ইকুয়েল ভি মাইনাস ইউ বাই টি আর গুণন করি ভি মাইনাস ইউ ইকুয়েল এ টি অর্থাৎ ভি ইকুয়েল লেখা যায় ইউ প্লাস এ টি এখানে ভি শেষ বেগ ইউ আদিবেগ এ তরণ এবং টি সময় এবার আমরা প্রমাণ করব এ সিকুয়েল ইউ প্লাস ভি ডিভাইড বাই টু ইন্টু টি এক্ষেত্রে আমাদের গড়বেগ জানতে হবে গড়বেগ কাকে বলে যদি দুটি গাড়ির বেগ আলাদা আলাদা হয় সেক্ষেত্রে আমরা দুটি গাড়ির বেগ যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করি যেমন ধরো তোমার বয়স বারো বছর এবং তোমার বন্ধুর বয়স চোদ্দ বছর তাহলে তোমাদের দুজনের বয়সের গড় কত এখানে চোদ্দ যোগ বারো ভাগ দুই অর্থাৎ চোদ্দ যোগ বারো ছাব্বিশ ভাগ দুই অর্থাৎ তেরো বছর গর্বেককে যদি ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি ইউ প্লাস ভি ডেড বাই টু এবং আমরা সাধারণ বেগ সমান সমান আমরা জানি ভি ইকুয়েল কত এস ভাগ টি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাম পাশের রাশিটি সমান তাহলে এটিকে যদি আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিই এবং এটিকে যদি আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দিই তাহলে আমরা লিখতে পারি এক ও দুই নং হতে ইউ প্লাস ভি ডেড বাই টু ইকুয়েল এস ভাগ টি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি টু এস ইকুয়েল ইউ প্লাস ভি ইন্টু টি বা এস ইকুয়েল লেখা যায় ইউ প্লাস ভি ডেড বাই টু ইন্টু টি অর্থাৎ এখানে স্মরণ এস আদিবেগ ইউ শেষ বেগ ভি এবং সময়কে টি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এবার আমরা দেখব ভি স্কোয়ার ইকুয়েল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস আমরা আগে দুটি সমীকরণ শিখেছি আমরা জানি ভি ইকুয়েল ইউ প্লাস এ টি এবং এস ইকুয়েল ইউ প্লাস ভি ডেড বাই টু ইন্টু টি এখানে এটিকে যদি এক নং সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করি এবং এটিকে যদি দুই নং সমীকরণ প্রকাশ করি আমরা প্রমাণ করবো ভি স্কোয়ার ইকুয়েল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস বিষয়টি মনে রাখার জন্য আমরা একটি টেকনিক অবলম্বন করতে পারি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এখানে কোন রাশিটি নেই এখানে সময়ের মানটা নেই অর্থাৎ এখান থেকে আমরা এক নং সমীকরণ থেকে যদি টি এর মানটি যদি দুই নং সমীকরণ বসাই তাহলে আমরা পেয়ে যাব ভি স্কোয়ার ইকুয়েল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এক নং হতেও আমরা পাই ভি ইকুয়েল ইউ প্লাস এটি আমরা পক্ষান্তর করলাম ভি অর্থাৎ এটি ইকুয়েল লেখা যায় ভি মাইনাস ইউ এবং টি ইকুয়েল লেখা যায় ভি মাইনাস ইউ বাই এ এখন আমরা টি এর মান দুই নং সমীকরণে বসাই তাহলে এস ইকুয়েল লিখতে পারি ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি অর্থাৎ ভি মাইনাস ইউ বাই এ আমরা যদি এ পাঁচটা গুণ করে দিই অর্থাৎ ভি প্লাস ইউ সাজিয়ে লিখি এবং ভি মাইনাস ইউ ভাগ টু এ তাহলে আমরা লিখতে পারি এস ইকুয়েল তাহলে ভি প্লাস ইউ ভি মাইনাস ইউ অর্থাৎ লিখতে পারি ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই টু এ তাহলে এখান থেকে যদি আর গুণন করি তাহলে ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ভাগ টু এ এস তাহলে আমরা লিখতে পারি ভি স্কোয়ার ইকুয়েল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভি হচ্ছে শেষ বেগ ইউ হচ্ছে আদিবেগ এ হচ্ছে তরণ এবং এস হচ্ছে স্মরণ তাহলে আমরা লিখতে পেলাম ভি স্কোয়ার ইকুয়েল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস 
এবার আমরা প্রমাণ করব এসইউকেএল ইউ টু প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এটি প্রমাণের জন্য আমরা জানি ভি ইকুয়েল ইউ প্লাস এ টি এবং এস ইকুয়েল ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি এ দুটি সূত্র আমরা আগেই প্রতিপাদন করেছি এক এবং দুই তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ সিকুয়েল ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার কোন রাশিটি নেই সূত্রটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে এখানে ভি রাশিটি নেই অর্থাৎ এক নং সমীকরণ থেকে যদি ভি এর মান দুই নং সমীকরণে বসাই তাহলে আমরা পেয়ে যাব এ সিকুয়েল ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার আমরা দেখি এক নং হতে ভি এর মান দুই নং সমীকরণে বসাই এস ইকুয়েল ইউ প্লাস ভি ভি ইকুয়েল লেখা যায় ইউ প্লাস এ টি বাই টু ইন্টু টি এস ইকুয়েল লেখা যায় ইউ প্লাস ইউ অর্থাৎ টু ইউ প্লাস এ টি ভাগ টু ইন্টু টি আমরা যদি টি দ্বারা গুণ করে দেই তাহলে টু ইউ টি প্লাস এ টি টি গুণ করলে টি স্কোয়ার ভাগ টু অর্থাৎ এভাবে লেখা যায় টু ইউ টি ভাগ টু প্লাস এ টি স্কোয়ার ভাগ টু তাহলে টু টু কাটা অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি ইউ টি প্লাস হাফটি যদি আমরা বাইরে লিখি তাহলে এ টি স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে লেখা যায় এ সিকুয়েল ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এস হচ্ছে সরণ ইউ হচ্ছে আদিবেগ টি হচ্ছে সময় এ হচ্ছে তরণ এবং টি হচ্ছে সময় আমরা দেখে ফেললাম গতির চারটি সমীকরণ এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য ধন্যবাদ এবং পরবর্তী এপিসোডগুলোতে আমরা গতির আরও যে বিষয়গুলো রয়েছে সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ সকলকে